ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ് ഓഫ് ലയ ഇന്ന് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വീഡിയോ ആണ് ലോകത്തിലെ മഹാമേള ഞാൻ കാണാൻ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസമോ കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ മാസമോ എങ്ങാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോയത് പക്ഷെ ഇതുവരെ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് തിരക്കുകളിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പം ലോകത്തിലെ മഹാമേള അവസാനിച്ചു കേട്ടോ ആക്ച്വലി മാർച്ച് ലാസ്റ്റ് വരെ ആയിരുന്നു അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അത് ദുബായിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു കാര്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് എൻട്രൻസ് ആട്ടോ നമ്മൾ എൻട്രൻസിലേക്ക് വരുന്നത് പാർക്കിംഗ് ടു എൻട്രൻസ് വരെ ഒരു ബസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മൾ കാറിൽ വന്ന് പാർക്കിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വരേക്കും നമ്മൾ അവർ ബസ്സിൽ കൊണ്ടാക്കും ആ ബസ്സിന് നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ഡേറ്റ്സിൻ്റെ മരങ്ങളില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് നടന്നു പോകേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നമ്മളെല്ലാവരും ഫോട്ടോസൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എക്സ്പോയിൽ പോയി എല്ലാവരും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ എന്താ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് അവിടെ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ആ എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിൻ്റെ ആ സംഭവം നമ്മൾ ബാക്കിലിരുന്ന് സെൽഫി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കാണുന്നത് കൂടെ നമുക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ട്രിക്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്ലീസ് ഡ്രസ് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി വയൽ വിസിറ്റിംഗ് എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ദുബായ് എന്നൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നി കാരണം പല രാജ്യങ്ങളിലെ പല നാടുകളിലെ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലേ അപ്പം ഓരോരുത്തരെയും ഡ്രസ്സും കൾച്ചറും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പം ഡ്രസ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളു കയറണം എന്നൊരു ബോർഡ് വെച്ചത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കേട്ടോ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാഗും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പം ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോരോ പവിലിയനുകളാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ മൊത്തം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രാജ്യങ്ങളുടെ പവിലിയനുകളാണ് ഉള്ളിലുള്ളത് എക്സ്പോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം ഒരു ദിവസം കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും പോസിബിൾ അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പവിലിയൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് ഓരോ പവിലിയൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വീഡിയോ എടുക്കാനോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല കാരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്താൽ തീരില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒട്ടും പോസിബിൾ അല്ല പോസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി പോകുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ദിവസം മെനക്കെട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി എനിക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ പവിലിയൻസിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും അപ്പം കയറി പോകുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് അവിടെ കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നാട്ടിലുള്ളത് നമ്മൾ കാണാത്തതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവർ നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ടി വിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അവരെ നാട് നാടിൻ്റെ ഭക്ഷണ രീതി അവരെ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതരമായ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ കസവ് മുണ്ടൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഓരോ നാടിനും ഓരോ പ്രത്യേകതരം ഡ്രസ്സുകളും കാര്
എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ചൈനേൻ്റെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ലാസ്റ്റാണ് ചൈന ഉള്ളത് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും വലുത് ചൈനയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അവർ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ലെബനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുള്ളിലും അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനുള്ളിൽ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പാകിസ്ഥാനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തതാണ് നല്ല ലൈറ്റ്സ് ആണോ അപ്പോൾ നല്ല ഫോട്ടോസ് കിട്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ളിൽ കിട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്തോനേഷ്യ കണ്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്തോനേഷ്യ അത്ര ഓക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ആ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം ജ്യൂസ് കുടിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര വെയിലല്ലേ നമ്മൾ നടന്ന് മടുക്കും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ചായയോ ജ്യൂസോ അങ്ങനെ കുടിക്കാനൊക്കെ തോന്നും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടയിലിടയിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് റൂംസ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആ വെള്ളത്തിലുള്ള കളികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത് യു കെ പവലിയനിലേക്കാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് യു കെ പവലിയൻ on either side of the wall and from there answer one word in english the ai or the artificial intelligence യു കെ പവലിയൻ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണെങ്കിലും പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു പവലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു കെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഉള്ളിൽ എനിക്കൊന്നും കാണാനില്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനായിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഇത് നമ്മൾ യു കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു അവിടെ അവർ താഴെ അവർക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എത്യോപ്യൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അവിടെ വിട്ട് വരുമ്പം എത്യോപ്യൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്യോപ്യൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയും വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഓരോ പവലിയൻസ് കാണുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ പുറത്തത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടക്കാനാണ് ഈ ഞങ്ങളൊരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിയിട്ടോ അത് ഏതോ ഒരു നാട്ടിലെ ഐസ്ക്രീം ആണ് ആക്ച്വലി ചൈനയോ വേറെ ഏതോ നാട്ടിലെ ആണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തേങ്ങയും സ്ട്രോബെറിയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ അത് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ അല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു മാജിക് ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എക്സ്പോയിലേക്ക് പോയത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കയറി അത് വേറെ ലെവലായിരുന്നു
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സൗദിയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നേരെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തിരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഇന്ത്യ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി പോയപ്പോൾ നല്ല ക്യൂ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടുകാരും വേറെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ കയറിയത് കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും വിഷമിപ്പിച്ചില്ല ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ട് താഴെയും മേലെ അങ്ങനെ മൂന്ന് നിലകളായിട്ട് അവർ സൂപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പവലിയനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇടാം കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും കാണിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യേൻ്റെ ഞാൻ തനിയെ ഇവിടെ നിന്നിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യോഗ ഒരു സാറ് ഒരു ചേട്ടൻ ഇരുന്നിട്ട് യോഗേൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാം നമ്മൾ ദിയ കൃഷ്ണനൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ എടുക്കായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല യോഗേൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവർ അതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ കീ ബോഡി ഫിറ്റ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് യോഗേൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും മുള്ളി കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട് വാഴയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പാട്ടുപാട്ടായിട്ടാണ് ഓപ്പണേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗ്രോത്ത് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയുർവേദത്തിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയുർവേദത്തിനെ കുറിച്ച് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വൈബ്രൻറ്റ് ഇന്ത്യ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിരിയാണി തന്നെ കിട്ടി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കേട്ടോ കാരണം രാവിലെ തൊട്ട് ഉച്ചവരെ ആയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വിശപ്പ് നമ്മൾ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിശപ്പായി പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ആവാം ബാക്കി വിശേഷങ്ങളെന്ന് വിചാരിച്ച് ഫുഡിന് കയറി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ അവർ കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ ഒരു വെള്ള ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവർ രാവിലെ മുതൽ ലൈവ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കപ്പോൾ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് കണ്ടു കേട്ടോ ആ സ്റ്റേജിൽ രാത്രിത്തേക്കുള്ള അവർ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാട്ടോ എന്തൊക്കെയോ മ്യൂസിക് എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു But something weird is going to happen, so it will go against the gravity, then it's going to fall down. Till now, there's no one knows why that's happening and what the science behind it. There's no an explanation from the scientist, okay? So in 3, 2, 1, and I will get it down, you can see how it's going up. So why it's going up before it's coming down, no one knows till now. Thank you so much. Thank Have a nice you. day. ഞാൻ എക്സ്പോയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എക്സ്പോ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വാട്ടർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിലും ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വരുന്നു അവരവിടെ നിൽക്കുന്നു അവർ താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാനത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മല പോലെ രണ്ട് സൈഡിലും അവർ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതലാണത് അതിൽ നമുക്ക് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് വീഴില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ നിൽക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പക്ഷെ വീഴില്ല ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് മേലേക്ക് അവർ കയറാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട്
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി കുട്ടി പർച്ചേസിങ്ങിന് പോയിരുന്നു അവിടെ എല്ലാത്തിനും നല്ല വിലയാണ് നമ്മൾ പുറമേ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഡബിൾ ഇരട്ടി റേറ്റാണ് എക്സ്പോയിലുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിനും അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി പർച്ചേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സംഭവം കണ്ടു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉത്സവത്തിലൊക്കെ കാണില്ല നമ്മൾ മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും കയറണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പേടിയുണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറിയില്ല അതിൻ്റെ മേലെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ എക്സ്പോ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് സ്റ്റേജാണ് നമ്മൾ എ ആർ റഹ്മാനൊക്കെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്തില്ലേ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് അത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയ അന്നും എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ഡാൻസും ഒരു ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു ഷോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതും നല്ലതായിരുന്നു പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എക്സ്പോ ഒക്കെ കണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ കുട്ടി റോബോട്ടിനും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും മാസ്ക് ഇടാനൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ ഏകദേശം രാത്രിയായി അപ്പം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി എന്നെ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നത് വരേക്കും ഐ ലവ് യു ഓൾ ബായ് ഞങ്ങൾ വന്നതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ബസ്സിലാണ് കേട്ടോ ബസ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ പാർക്കിങ്ങിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക്